Entonces, es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Y por la educación básica de CB Santa Beatriz, donde justamente fue inaugurado la primera muestra fotográfica intera, intirante. ¿Me puede pasar la imagen, por favor? Bueno, y, y justamente es del día 9 al 10 de... Fue ayer y hoy día en la plaza de Breña. Hasta justamente acá están las fotos de las fotos que se ha exhibido y que ha exhibido a, hoy, ayer y hoy día. Se ha exhibido, se va a exhibir en la municipalidad de en la Plaza Mayor de Breña. Acá también estamos viendo, mientras que estamos viendo, son jóvenes de síndrome de Down que acá gustosamente se están divirtiendo también con, con sus familiares, también se toman fotos, son retratos de, de ellos mismos justamente que están exhibidos en esta gran y municipalidad o plaza. Acá, y me, justamente esto gracias a la mente a la Universidad del Norte. Justamente, este fue un convenio con la Municipalidad de Breña y la Universidad del Norte. Por eso es que se logró este gran evento que va a ser hoy día y mañana. También le quería mencionar algo, que justamente en, en, ya, en la provincia, justamente de una campaña de las provincias, justamente... Y por intermedio de señor Fede Pintado, justamente, Fede Pintado, donde él es el representante o director de fiscalización y, san, y sanción del Consejo Nacional del, de la Persona con Discapacidad, es CONADIS. Acá, ¿qué cosa es esta persona? Es la encargada de ver la, el tema de accesibilidad urbanística y arquitectónica, justamente en Huancayo, porque justamente hay denuncias justamente de de personas en esta localidad que realmente que están no tan satisfechas en el tema de, de la de accesibilidad la urbanística y, 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 y arquitectónica. Mejor dicho, no ven adecuadamente la obras de pistas y veredas en su localidad. Lamentablemente, y por eso tuvo que ir justamente el señor, justamente en el señor Conadis, el señor Fidi Pintado, el representante, para ver y chequear. Dios quiero ojalá que no solo sea realmente un simple ir y después, y después realmente ya no vuelva más, porque me imagino que las provincias, en Lima no mucho se imagino, hay apoyo, pero no al 100%, pero en provincias sinceramente no hay mucho apoyo. ¿Por qué le digo esto? Porque eh, mi amigo Warner, Warner de Moquegua me ha dicho realmente, él es integrante de la red de jóvenes de Lima, Perú, de Lima, Perú, donde justamente, él me comentó que justamente en Moquegua no hay mucho apoyo en el sentido de estos temas, de obras privadas y públicas, en el tema de pisas y veredas. Por eso que ojalá que el señor Freddy Pintado, no solamente, así como anteriores pro, programas que yo mencioné, él fiscalizó al, metropolit al metropolitano, porque había denuncias que personas que hacían de ruedas, no, no había un adecuado guía. Por eso que el señor Freddy Pintado fue chequeó y, y está bien, hay fotos porque anteriormente ya le mostré en mi anterior programa, pero espero que también se preocupe de seguir supervisando y no solamente sea de un día para otro o una semana, sino que sea constante. Y esperamos con el nuevo jefe de, de Conadis que, que realmente pueda absorber o pueda sentirse realmente identificado y no pase tres o cuatro días y diga hasta luego y chao. Lamentablemente es así realmente, o espero realmente que él dure y que no sea por X política o por amistades, sino por una, por convicción de querer ayudar a la persona con discapacidad. Porque la institución gubernamental que es la encargada de apoyar es el CONADI. Si el CONADI está realmente, está realmente no está fortalecido, lamentablemente, ¿qué podemos esperar realmente de, de, realmente de algunas municipalidades? Porque lo fundamentalmente para sentir apoyados cada, cada y municipalidad es el CONADIS y también propiamente la oficina de Lomapec.
Quisiera también mostrar una foto como en, en, donde se ve la supervisión y accesibilidad en la ejecución de obra. Por favor, ¿puedo pasar estas imágenes? Acá, como mencioné, el señor Fede Pintado, acá estuvo realmente en el distrito de, de Huancayo, en, el, en, el, en el, la zona de San Luis, acá ejecutó obras públicas porque hubo denuncias realmente. Espero realmente que no haya, que no haya necesidad de denunciar para que la, nuestras autoridades vayan a chequear estas, estas mmm, discrepancias o también estas dificultades. ¿Ves? Acá estamos viendo que también está chequeando con gente de Conadis, el señor Fede, Fidel, Pinto, Fidel Pintado, el jefe de fiscalización de él y del Conadis, del Conadis, y por eso quería, quería y me sale algo, que aparte el Consejo Nacional, eh, mejor, el, el Conadis, eh, como hay un nuevo jefe de Conadis, espero un poco se involucre más en este tema de la accesibilidad urbanística y arquitectónica. También, antes justamente y también de, justamente de, de continuar con el con el programa, quisiera comentarles algo. En la municipalidad realmente de, de San Juan de Miraflores, de Vía Meretunfo y de Vía Salvador, actualmente están dando talleres, talleres en el tema, en el tema de Sani, por Sani. ¿Por qué? Porque eh, han supervisado justamente el Ministerio de Educación ha ido a cada, a cada municipalidad del, de los tres municipalidades mencionadas ya han supervisado que realmente no hay espacio adecuado de, en el tema de SANI, profesionales adecuados por eso realmente el Ministerio de Educación justamente me ha comentado la jefa, la señora la, eh, Lucía Bigma este de, de San Juan el señor Eulogio Rojo el Oma, Hidromapec de Bielsador que actualmente no hay realmente, por ejemplo, de cosas, no hay SANI y tampoco hay Twitter adecuadamente. Por eso que el Ministerio de Educación justamente está supervisando y esperamos que no solamente sea porque eh, hay un nuevo gobierno, sino también que supervise cada año, cada seis meses, porque lamentablemente hay adecuados funcionarios o profesionales que no son adecuadamente profesionales, mejor dicho. Son personas improvisadas o, in, o ingresan porque tienen un amigo, tienen un allegado, todo eso. Espero realmente que haya profesionales adecuados en estos temas de Sani y en el tema de Twitter. ¿Por qué? Porque también, lamentablemente, en el Cono Sur no hay muchos programas de intervención temprana. Y esperamos realmente... Pues, mira, y lo correcto hubiera sido que cada municipalidad tiene que tener por lo menos tres Twitter, por lo menos, para poder, para poder, para poder apoyar a los jóvenes, a los niños porque lamentablemente no son bien apoyados realmente, o no se abastecen realmente los, los programas de interés temprano. También le quiero comentar algo, en, también en, en el tema de capacidad sobre la de, de, de accesibilidad, le, y le quiero comentar algo, que la Federación Nacional de Personas con Discapacidad, dentro del señor Hugo León, actualmente está con, con ADIS, y con la mía y municipalidad está dando talleres realmente en el tema de fiscalización realmente para que realmente cualquier denuncia, cualquier denuncia que pueda realmente absolver o poder ir, puede ir, puede ir a CONADIS o también poder ir justamente a la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad mediante el señor Hugo León para poder hacer la denuncia. Ahora, justamente ya vino, ya vino otro tema. Quisiera realmente eh, presentar realmente, justamente, yo tengo dos, dos visitas realmente bien importantes, justamente de la Municipalidad del Agustino, justamente la señora Isidora Burga Colán, que es actualmente la jefa de Demuna de Adulto Mayor y OMAPEG de la Municipalidad del Agustino. Y también tenemos a la señora Joana Cabero Velázquez que es actualmente la coordinadora del, del OMAPEC, del distrito que ante, ante, anteriormente ya mencioné. Por, y quisiera realmente, muy buenas tardes señora Isidora y señora Joana, con gusto. Quisiera realmente, entrando realmente ya en materia, quisiera realmente preguntarles a ustedes realmente cuántos Twitter o cuántos programas de intervención temprana existe en, en su distrito. Eh, el... En el Agustino, muy buenas tardes, doctor, primeramente, y muchas gracias por recibirnos. 
en el Agustino tenemos un prite y hay escuelas este, uh -huh. eh, de estimulación temprana particulares uh -huh. ¿Ya? pero del municipio solo tenemos este, estatal, mejor dicho, solo un prite ¿Ya? y que se atiende pues ahí a los... A los ¿Y cómo se llama bueno, el, el programa de Vistas Temprana? ¿Cómo se llama el, el uh -huh. colegio? Eh, buenas tardes el programa de intervención temprana se llama PRITE Ayúdame, ¿Ya? que atiende a niños de 0 a 3 años. Eh. ¿Ya? Eh, se encuentra ubicado en la, en la urbanización de la corporación ¿Ya? de nuestro distrito ¿Ya? y actualmente eh, tiene pues una población a la que le da el servicio ¿no? de lo que es ¿Ya? terapia física, uh -huh. de terapia de lenguaje uh -huh. y bueno, tratamos de llegar a nuestra, a nuestra población para su intervención en la edad pues más crítica. Lo que quisiera preguntarle es que usted le gustaría que queda más y más espacio, mejor dicho, más programa de intervención temprana, más Twitter, porque me imagino que este, que es el único que hay en, en su distrito, hay más, se necesitan más programas, me imagino, en, en su distrito. Sí, claro. Y lo que quiero saber realmente, ¿cómo están haciendo? Porque imagino que usted va a su oficina y hay gente que dice, eh, ¿dónde hay otro centro? para poder ingresar a mi hijo, o a veces hay jóvenes quizás en su distrito que a veces necesitan, necesitan ese espacio para poder un poco sentirse un poco apoyadas o también un poco orientadas, porque lamentablemente no solamente en su distrito, hay distritos que realmente ni siquiera tienen este programa, yo menciono y para sacar no tienen, entonces ustedes realmente o han visto realmente que están viendo un proyecto o algo para que haya más o solamente actualmente hay, un, hay uno más el que me mencionó. Ah, ah, permíteme, este, actualmente está funcionando, es el Pirita Ayúdame. Ya. Hay particulares que tenemos, ya. el Padre Agustino que funciona y también en la Casa de la Mujer, es ya. un Pirita particular de estimulación temprana, en dos turnos funciona, ya. en la mañana y en la tarde, y tiene ya. un buen número de niños de, de 0 a 3 años que, que asisten allí. Ya. Y, y ya. claro, están los proyectos para poder este, ampliarlos ya. y ya. hacer un Pirita municipal también, que está en los proyectos. Un, bueno, ya, eh, una consulta, eh, esto de acá que me está dando el proyecto, esto privado, ¿cuánto más o menos es, es el costo? Porque sabemos que en, en cada distrito hay personas que ni siquiera pueden realmente pagar realmente un particular y a veces eh, ya no lo llevan a sus hijos, pues más o menos ¿cuánto sería el costo? Porque es particular, ¿hay un costo razonable o cuánto más o menos es el costo? Sí, yo que está al alcance de las personas... Eh. Del, del distrito por la misma zona que vivimos, no son yeah. elevados los costos, yeah. están al alcance de una población mayoritaria, creo yo, ¿no? pero yeah. claro, si pudiéramos hacer más PRIT se rebajarían los, los costos y habría quizás más apertura para los, uh -huh. los otros niños que necesitan. Lo que quisiera yo comentar, quiero, bueno, ya viene a mente otro tema, quisiera que actualmente justamente cuántas personas con discapacidad hay, hay en el Agustino. Yeah, te, tenemos este con carné con nadie de acuerdo a la información que tenemos uh -huh. tenemos 1037 personas inscritas en conades yeah. pero nosotros en la población uh -huh. que, personas que no tienen carné yo uh -huh. creo que llegamos a las 2000 personas de acuerdo a lo que estamos manejando nosotros ¿no? porque van yeah. muchas personas con discapacidad a nuestras oficinas que no cuentan con el carné con nadie yeah. entonces ellas no están dentro de la, de la uh -huh. relación que lleva con nadie uh -huh. Por lo menos unas 2.000 personas con discapacidad. Ya, de los de lo 2.000, ¿cuántos son más o menos? ¿Han, han separado quizás personas, por ejemplo, con síndrome de Down, personas en edad sí, visual? Sí, sí, sí. ¿Tienen esto? No, este, este, nosotros no manejamos todavía eso porque estamos nosotros haciendo un empadronamiento en el distrito ¿Ya? y que eso nos va a arrojar el, la, la discapacidad de las personas ¿Ya? y el número de las personas con discapacidad. No, entonces eso recién lo estamos este, manejando y para el próximo año sí ya podremos dar con, con más exactitud el, sobre el empadronamiento de, que se está haciendo en el distrito y las, las discapacidades que, que son más este, con más personas. Una consulta, en, también justamente se supone que dentro de esto ¿Está también la persona los, pero, y, lo, y los adultos mayores o hay una estadística aparte? No, los adultos mayores tienen esta, estadística aparte. Ya. Esto es solo personas con discapacidad. Claro que hay, o sea, es que se, se, uh -huh. 
se contabilizan todas las personas, ¿no? desde 0 yeah. años hasta, hasta los más adultos. Uh -huh. Pero el adulto mayor tiene otra, otra instancia, ¿no? otra coordinación como yeah. adulto mayor, separado de lo que es persona con discapacidad. Yeah. ¿Y cuántos más o menos son aproximadamente más o menos Adul adultos mayores? Adultos mayores también tenemos más o menos un promedio así igual de, de personas, que también estamos haciendo yeah. un empadronamiento Estamos haciendo un empadronamiento también distrital, ahí en el Agustino, uh -huh. para poder saber cuántos adultos mayores somos, cuántos, este, uh -huh. de qué zonas, en qué zonas del distrito hay más adultos mayores. Eso es lo que estamos trabajando ahorita en, en, la, en la de Muna. Ya, eh, perdón, en el tema quizás ya adultos mayores, acá los adultos mayores, ¿cuántas asociaciones realmente existen? Ya, eh, Contamos con cinco agrupaciones eh, reconocidas que estamos trabajando en este momento. Eh, uh -huh. Pero eh, se está haciendo el programa, tenemos cinco, ¿no? Yeah. Que es San José, Divina Misericordia, Virgen yeah. de Rosario, yeah. eh, lo de salud, el grupo de salud y el grupo de la posta este, Teresa de Calcuta. Yeah. Son cinco grupos que están este, asociados yeah. y que están en coordinaciones con la Municipalidad del Agustino, que reciben el apoyo del, del alcalde y de la unidad a la que pertenecemos y estamos a, aperturando otros, este, otros uh, centros de, de agrupación de adultos mayores en los diferentes pueblos del distrito es, llámese ahorita Villahermosa, Virgen del Carmen, la zona plana, estamos tratando de agruparlos para poder darles el servicio que da la municipalidad como es la celebración de su cumpleaños, los talleres manuales, las clases de baile, la clase de tai chi a lo que estamos abocados en poder agruparlos en los locales comunales de los diferentes eh, asentamientos humanos o asociaciones o cooperativas que hay en el distrito y poder brindarles pues, el servicio que quiere darles la municipalidad. Acá lo que quería saber es que dentro quizás de estas personas adultas hay personas realmente que tengan una habilidad, han visto una habilidad quizás que saben tejer o quizás saben, son electricistas. Sí, sí se da. Hay este, personas que, yo lo que me agrada mucho es verlas que, que bailan, ¿no? Son personas muy, muy, Ajá. que le digo, alegres con ese espíritu de, de sentirse siempre en movimiento, de hacer sus bailes, su, su gimnasia Ajá. rítmica. Y eso es, es bonito, es, es placentero verles eh, que están siempre en movimiento. Y se ha iniciado el día de ayer los talleres de... Uno de los talleres, ¿no? Porque se va a iniciar en diferentes sitios de manualidades. Uh -huh. se ve de manualidades y yeah. de bailes también, de marinera, de lo que se les puede abrir, de lo que brinda la municipalidad. Bueno, ya... Eh, bueno, eh, ya ahorita, eh, dentro justamente de un rato ya vamos a volver... Pero antes, quiero decirle que bueno, no se olviden, por favor, de siempre sintonizar la Casa de la Constitución y por Twitter, fe o por la misma Casa de la Constitución. Ah, y otra cosa más, no se olviden, por favor, de siempre, realmente, si usted tiene una inquietud o no, siempre poder realmente sintonizar, sintonizar realmente la página y decir sus inquietudes o poner like o porque el objetivo de este programa es que cada vez se mejore por por la iniciativa de ustedes o también por los opiniones de ustedes para yo mejorar el programa y poder poco a poco crecer. Bueno, ya volvemos. Es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Batería Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional.
Con la Paja se educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Cuchí que es un hombre serio, ¿sabe que estas barbaridades hace su ministro de educación? La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos El Congreso de la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado Continuando ya con el programa de, de Sin Límites, quiero comentar realmente algo, que el, el municipio realmente de, de Villa María de Tunfo actualmente, actualmente está, está yendo taller de señas a la persona con discapacidad, en el tema de también terapias y también físicas, y también actualmente justamente se ha, se ha designado realmente a un nuevo gerente de desarrollo, de desarrollo inclusivo en el sitio de Vía Meritunfo, que se llama el señor Beto Vega, actualmente es el gerente, donde actualmente es el encargado de, de las áreas de UMAPE, de Prenda con Discapacidad y Adulto Mayor. Y él me comentó realmente que, realmente que va a ser todo lo posible realmente poder un poco fortalecer el tema realmente en los colegios, en el tema realmente de, de, las, in, de las instituciones en Vía Meritunfo, pero también en también en el cono sur. Esto le mando un saludo realmente y espero realmente que su gestión sea fructífera y que realmente no se olvide de la prenda con discapacidad, adulto mayor y niño, niño y adolescentes. Bueno, ya continuar realmente con el programa y con las invitadas. Quisiera, con, quisiera preguntarles algo. Eh, ¿Cuántas personas con discapacidad trabajan actualmente en el distrito de la Agustín? En, la, en el distrito, en la municipalidad, dirás, ¿no? uh -huh. la municipalidad de Agustino, tenemos alrededor de 53 personas que, yeah. con discapacidad que trabajan, que están cubriendo yeah. la, la cuota que da la yeah. ley 29973. Yeah. Entonces nos sentimos por ese lado tranquilos, uh -huh. y gracias a la gestión del doctor Richard Soria, uh -huh. que es muy preocupado, por, la, muy preocupado por, uh -huh. por las personas con discapacidad y también por el adulto mayor. Uh -huh. Agradecemos al doctor Richard Soria por su preocupación y porque siempre está pendiente de que se cumpla con todo eso, con la ley. Así uh -huh. es que en eso nos sentimos este, tranquilos. Eh, dentro, de los, dentro de los 53 personas, eh, ¿todos de qué edad más o menos son? ¿Han oh. visto o saben más o menos? Sí, hay de todas las edades. Jóvenes, varones y damas, jóvenes, eh, personas en edad adulta y adultos mayores también. De, personas con discapacidad. También. Entonces, usted me dando, dentro de los 53, ¿hay personas adultas que están trabajando? Sí, 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 personas adultas. ¿Y, y cuál es, sabe cuál es el más joven de, todo, de todos los 53? ¿Hay jóvenes ya...? Sí, hay un chico, hay no, no, un compañero que tiene, pues debe tener 25 años, años. Eh, sí, más o menos, ya. es el más joven. Y ahora, de los 53, la mente, personas... Eh, todos viven cerca, cerca de, de la municipalidad de sí, Agustín, ¿no? La gran mayoría son del distrito de Agustín, en su mayoría. Uh -huh. Uh -huh. Ya, eh, ya. Actualmente, justamente dentro de la red distrital, eh, ¿ustedes participan realmente en la red? Sí, eh, de la red de OMAP de, la, de Lima Este, sí, hemos estado participando en las uh -huh. reuniones en las invitaciones que se nos ha hecho. Lamentablemente para la actividad que se está programando por, la, por el Día de las Personas con Discapacidad no nos uh -huh. ha sido posible participar porque teníamos ya nosotros también una agenda recargada y nos uh -huh. hemos disculpado para quizás ojalá en otro momento podamos participar. Pero sí es nuestra intención estar integrado con, con la Red Lima Este y con todas las demás este, o, de las OMAP de los demás distritos de Lima Este. 
¿Y ustedes justamente qué van a realizar? Bueno, la municipalidad justamente y, pero, y como actividad por, y por el Día de la Prenda con Discapacidad. Ah, nosotros este, este año hemos programado una actividad, muy, dos días de celebración uh -huh. para las personas con discapacidad. Uh -huh. El día jueves hemos programado una charla de sensibilización uh -huh. para los familiares de las personas con discapacidad, para sensibilizarnos en el buen trato uh -huh. con, con los, para las personas con discapacidad. Esta charla se va a realizar en la Casa de la Mujer, la Casa Municipal de la Mujer en Girón Ancas, el uh -huh. día jueves a las 2 y 30 de la tarde. Va a venir una expositora de Conadis para dar la charla y de esta manera sensibilizar a los familiares y amigos y todo el entorno de las personas con discapacidad. Y el día viernes sí uh -huh. hemos preparado un pasacalle alegórico que también uh -huh. será el punto de partida en, en la Casa de la Mujer y haremos un recorrido hasta, por el Girón Ancas hasta el Ovalo de la Paz, de allí hasta la Paradero de la Capilla, uh -huh. entraremos de ahí a la Corporación, al Parque Triangular, donde tendremos uh -huh. una ceremonia. Iremos acompañados con carros eh, arreglados, carros este, que le digo adornados y con la batucada que es un grupo de jóvenes que tocan sus, uh -huh. su, sus marchas, sus músicas que van a acompañar el pasacalle, un grupo de zancos y uh -huh. acompañados con globos, pitos, matracas y todo lo que pueda hacer eh, ruido y llamar la atención para sensibilizar a la población que nos vea pasar de que existimos, ¿no? que las personas con capacidad están allí para ser vistas, apreciadas y valoradas por todas las personas que nos vean transitar ese día por el distrito de la Agustín. Una consulta, eh, eh. en el tema justamente del programa justamente del, y del 14, de, del 14 de este mes, la gente va a ver, y marinera, pero va a haber gente que ve marinera discapacitados, ellos van a hacer lo que van a bailar. Sí, sí, tenemos ahí una parejita de, de, de jovencitos, de, de, son este, personas con discapacidad, ya. que van a, van a ofrecer un número de marinera ese día. Ya. Y son muy hábiles, muy lindos la, la parejita. Y, y aparte, no, y no van a tener invitados justamente para conmemorar el día de la persona con discapacidad. Eh, sí, hemos invitado nosotros a las autoridades de, de nuestro distrito, como es el alcalde, sus ya. regidores a los funcionarios yeah. y a, a muchas personas hemos pasado las invitaciones para que nos puedan acompañar y vean yeah. y se visualice la, a las personas con discapacidad en nuestro distrito. Haremos un lanzamiento de globos simbólico de globos con helio que va a ser un momento creo emotivo con el alcalde y todas las personas con discapacidad y después el, uh, vamos a tener también el, uh, el testimonio de una persona con discapacidad, su desarrollo, su evolución en el en el trabajo, en, en la vida misma y que ha sabido salir adelante, ¿no? que sea como un ejemplo y un estímulo para las demás personas que, que van a estar allí presentes. Una consulta, en el tema justamente de, bueno, de la casa, justamente casa y, y municipal de la mujer, acá aparte de los MAPE, ¿qué otros más vinculantes a la mente al tema de, de jóvenes? de automayor, ¿qué cosa más se realiza en la Casa Municipal de la Mujer? Ah, ahí tenemos los talleres, este, tenemos los talleres del, de la, ahí funciona la Gerencia de Desarrollo Humano, yeah. a la gerencia a la que pertenece la unidad a la que estamos representando yeah. nosotros. Entonces hay, un, hay yeah. una implementación de escuelas deportivas, yeah. ya hay, hay, tenemos ahí la escuela de karate, de, uh -huh. bo, de box, de básquet, futsal, volei, lucha olímpica, también hay talleres de ajedrez, uh -huh. marinera, eh, ballet, uh -huh. eh, aeróbicos. Todos esos talleres se dan ahí en la Casa de la Mujer. Una, un poco saliendo del tema, ¿existe en la Municipalidad del Agustino un club, el Club de la Mama? ¿Han escuchado? El Club de la Mama es el tema de ayudar al tema del cáncer de mama. No, lo que sí hay, hay no es ese club, sino que lo... Está el, el INEI, es, es el que te, yeah. trabaja con el gobierno distrital de salud yeah. y ellos son los que hacen las, las, en las campañas de salud que hay, programa la municipalidad. Yeah. Siempre participa el INEI como es parte del gobierno distrital yeah. y el INEI es, es el que hace las campañas y la detección de cáncer y siempre está ofreciendo sus servicios para, para las personas, yeah. eh, para el despistaje de cáncer. ¿no? Una cosa, dentro de, bueno, justamente el INEI, 
ellos también están un poco apoyando justamente el tema realmente de, pero, y de luto mayor o de personas con discapacidad con su experiencia algo eh, sí o sea siempre que nosotros convocamos o pedimos un apoyo al INE siempre están dispuestos a ayudarse o sea hay un trabajo coordinado con ellos o sea siempre se coordina eh, las campañas de salud para que esté el adulto mayor eh, para el día del adulto mayor que fue el 26 de agosto uh -huh. hicimos una campaña de salud para los adultos mayores uh -huh. exclusivamente entonces ahí el, el gobierno distrital de salud nos apoyó y ahí también vino el INEI vino la, la posta de salud a hacer análisis a atender al, al, al adulto mayor entonces como le digo siempre hay una coordinación permanente con, con las postas de salud y el apoyo comprometido con los adultos mayores y las personas con discapacidad. Una consulta, ustedes, obviamente, o, a, o, su sugeren, o su sugerencia, ¿fue invitado obviamente para este 15 de, 15 de octubre, donde va a haber un, en el Congreso de la República un congreso multidisciplinario de personas con discapacidad? ¿Fueron invitados? No, no hemos recibido la invitación Todavía para el congreso. No hemos recibido ninguna. No ha llegado todavía, de repente puede ser que... No, como, porque esperamos así como fue el 17 de, de septiembre, justamente, donde, donde se resuelve la agenda. Espero realmente que por lo menos también se han invitado, porque es bueno realmente, porque ahí se pueden complementar con otras instituciones, claro. con APEX, y por eso, para que también venga ayuda a su distrito, realmente, ah, por eso. Exacto. Sería bueno, ojalá llegara la invitación. No, no. Y por eso, esta era la pregunta. Y también un detalle, eh, en el justamente... En el distrito realmente, actualmente la OMAP tiene realmente un presupuesto por realmente para un poco dar talleres. No hay todavía. Eh, como es, el OMAP es parte de la de MUNA, la de MUNA tiene un presupuesto ya. que lógicamente también se utiliza para OMAP y para adulto mayor. Ya. Tenemos un presupuesto que es para la unidad de MUNA, adulto mayor y OMAP y se derivan de ahí los pero el presupuesto sí, contamos con el apoyo porque cuando necesitamos algo sale de la Gerencia de Desarrollo Humano y somos atendidos casualmente para esta celebración hay el presupuesto para poder darnos todas las facilidades para desarrollar esta celebración del, uh -huh. del 14 Entonces, sí. a una consulta eh, justamente un día cuando yo lo fui a visitar vi realmente entrando como si fuera un jardín jardín de niños aquí han detectado realmente niños y de esta edad que también tienen algún tipo de discapacidad? No, gracias a Dios. Los niños que están asistiendo ahí son ya. niños que no tienen problemas. Ya. Están sanos todos, eso ya. Los han transmitido. Y, pero es un, es un colegio... Es, es el, es el, el, claro, es un, es un colegio ya. De, donde se da estimulación temprana, pues ahí es Padre Agustino, se llama ese colegio. Ya. Ya, es, es, y todos los niños están este, en buen estado de salud. Bueno, entonces, ahorita ya volvemos con, y con y con programas sin límites. Es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Batería política todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado la ley de presupuesto solamente debe contener no
normas o contenidos El Congreso de la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado Bueno, y ya continuando, continuando ya con el programa, quisiera preguntarle bueno, a, las, a, a la jefa, justamente a, a la señora Burga, quisiera preguntarle si en el tema de MAPEC, en el tema de MAPEC junto con las, con las de MUNAS, han estado actualmente simultáneamente juntas a un taller, han ido a los colegios, a dar charlas, algo así y por el estilo. Ya. Nosotros como de MUNA estamos en la obligación de visitar los colegios hace, y ahorita estamos haciendo esas visitas eh, se han programado ya las charlas de, de, de prevención con, eh, consumo de drogas y violencia familiar y sexual entonces ya. estamos asistiendo primero a los colegios primarios hay una programación ya de hasta todo el mes de noviembre todo octubre y todo noviembre uh -huh. en los colegios del, del distrito ya. ahí este captamos, ¿no? si es que si hay niños con discapacidad yeah. los podemos captar y podemos yeah. este, empadronarlos yeah. y tener, para tener una comunicación con ellos pero también debemos de informar que en el, en el Agustino uh -huh. hay 18 colegios inclusivos o sea que están aceptando niños con discapacidad para poder para que lleven una vida normal estén incluidos con el resto de, de niños uh -huh. y se está dando esto, se da, en el, lo estamos trabajando Ahorita una psicóloga es la encargada de dar las charlas. Una consulta. En el tema realmente que usted cuando va a colegios, ¿usted han detectado realmente si, si realmente se cumple esto de un espacio en el tema de SANI? Pues imagina que sí. usted ya recorrió el colegio, entonces han sí, visto realmente, sí, sí. Jo, jóvenes realmente, que quizás no tengan un, un espacio adecuado para poder, eh, eh, para poder espas, expresar realmente lo que son discapacitados. Es, en los colegios se está cumpliendo, los colegios se están cumpliendo porque pa, para ser inclusivos han tenido que pasar por una evaluación. Entonces eso se ha dado, ¿no? La uh -huh. ha cumplido con eso, por eso es que se les da la, el nombre de inclusivos. Ya. De otra manera no, no sería, porque hay personal capacitado, profesores capacitados, para que puedan cumplir con el cometido de incluir a estos niños en el ambiente normal de, de los niños. Se está dando. Una cosa, ¿cuántos, no, porque también tiene algo que ver, cuántas agrupaciones tiene registrado, si saben, en el tema de jóvenes realmente o asociaciones? Porque también dentro de las asociaciones también de jóvenes también hay personas discapacitadas, pero leves, imagino. ¿Sabe realmente o están inscritas alguna asociación de jóvenes? Quizás de, puede ser así como personas que manejan quizás baile. Eh, eh, folclore, etcétera, pero jóvenes de, de personas con discapacidad, jóvenes también, pero también tiene su grupo, me imagino grupos quizás también que no, están las asociaciones. No, tenemos las asociaciones que, que yeah. de personas con discapacidad ¿no? yeah. que una es la FUDISAT yeah. que personas veo que son adultas yeah. después la asociación de discapacitados el buen amigo uh -huh. y hay una ONG que ayúdame yeah. a hacer con el corazón entonces esta, estas instituciones albergan sí, pues todo jóvenes, tipo de, de, todas, de toda edad, ¿no? de toda edad ya. y ellos son los que manejan ellos esas. Y, y ellos realmente, esta ONG, usted, ¿cuánta, ah, ¿cuántas ONGs hay en el distrito? Aparte del que me menciona. Que me ya, estas esta que he mencionado es para uh -huh. personas con discapacidad. Ya. Hay varias ONG uh -huh. que no, 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 no sé si realmente son para personas con discapacidad, no que dan otro tipo de servicio educativos, talleres, somos, que hay personas aproximadamente 10 a 15 ONG que están dentro del distrito, cada una trabaja un espacio, uno yeah. trabaja jóvenes, otro trabaja niños, yeah. uno trabaja educación, otro trabaja salud, otro trabaja yeah. talleres, diferentes oh, agrupaciones que están dentro del distrito haciendo una labor social para el bien de la, de yeah. la población del distrito, son varias. ¿Cuánto dijo usted más o menos? ¿Cuántos asociaciones? De 10 a 15 
organizaciones. ONG conozco varias, ¿no? Que ya, están, no, que están en el ministerio trabajando. Ministerio trabajando, trabajando sí. Ya, de lo cual, ¿cuánto solamente, cuánto trabaja de incapacidad, sabe? No, exactamente no sabría decirle porque ya. ellos en sus grupos incluyen ya. a todos. ¿Y adulto mayor? También, están dentro de las, de las ONG. Eh, exclusivamente, no, también, ¿trabaja ONG que trabaje, eh, ONG que trabaje exclusivamente en discapacidad. No, no. Y, todas están, trabajan ya. con todos los talleres para todos. Ya, ¿Y con los jóvenes o niños adolescentes? Igual. Igual. igual también, sí. Igual, por ejemplo, hay una ONG que trabaja, tiene grupo de jóvenes, tiene grupo de niños, tiene grupo de, de sí. adultos, tiene grupo de personas con discapacidad, ¿no? como es el, el centro, que se sí. Para no decir nombres. Ahí eh, trabajan, tienen sus espacios para cada uno. Una cosa, el, el Agustín nuevamente tiene nuevamente espacios, justamente espacios accesibles en el distrito para realmente los niños o jóvenes realmente que puedan ir realmente a un parque y un poco sea accesibles, porque imagino que personas con, con silla de ruedas a veces se va a un parque y a veces no tiene dificultad no de ir. Sí. ¿Tendrá algo más o menos? Sí, ahí este, nuestro alcalde, el doctor Richard Soria, yeah. uh -huh. eh, preocupado por esa, uh -huh. esa claro, necesidad de las personas uh -huh. para tener el acceso a todos los servicios, uh -huh. eh, en este año de gestión, uh -huh. que en el segundo año que ya estamos uh -huh. de gestión, está encargado ya de hacer las rampas, de los accesos a los parques, a las pistas en la avenida Ribagüero, se han hecho... de todo el, todo el arriba güero tiene las rampas accesibles, los parques se ha puesto especial énfasis para que en los parques existan las rampas yo sé que lo han estado trabajando ya eso uh -huh. y está, se está dando todas las facilidades, en la medida de que es posible por la economía y por la precariedad de la que hemos encontrado en el municipio ¿no? de la gestión anterior entonces es un poco complicado, pero sí se está dando es, como le digo, le repito es preocupación de nuestro alcalde, el doctor Richard Soria de de que se cumpla con, con el reglamento, con lo que da la ley, para poder darles más facilidades a estas personas que lo necesitan más que los que estamos en, en mejores condiciones. ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, ya, ya bueno, como, una, como última pregunta, quiero para más o menos que sepan ya las personas que, y que se nos dice en la Casa de la Constitución y, y, y el programa Sin Límites, quiero preguntarles algo. En el tema realmente actualmente o quizás pasado el otro año, están planificando, así como está haciendo justamente algunas municipalidades, hacer para, 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 para hacer una confraternización o para hacer una unión, mejor dicho, hacer supuestamente una, una caminata, una carrera, especie, están planificando este tema porque de esta manera quizás los jóvenes, los adultos mayores o los niños adolescentes, quizás ahí se pueden compenetrar entre tres puntos básicos para que realmente cada año realmente se pueda realmente eh, salir realmente de correr o qué hacen justamente los días domingos yeah. algo así sí. el, el año pasado recuerdo se hizo la maratón ahí en el distrito de la Agustín yeah. y donde que participaron todos ¿no? entonces yeah. este año eso lo hacemos en casualmente en, en vacaciones ya en yeah. enero yeah. febrero ya en las vacaciones que están todos más desocupados los escolares los adolescentes y, y ahí participamos todos. ¿no? También los otros mayores. Sí, también, uh -huh. todos participamos. Es una carrera, 7, 7K hicimos y 5K. De, de, hicimos una maratón, Pero esto fue pero esto fue difundido, aunque sea por... Bueno, es bueno que, sea que, que sepa realmente que quizás quizás otras sí. instituciones, otras ONGs para que vean y ayuden quizás cada año. Sí, se sube a las redes y supongo que este año también ya la Gerencia de Desarrollo Humano está preparando ya uh -huh. la, la maratón. Nuestro gerente, el señor Carlos Solano, también él uh -huh. debe estar ya con sus proyectos ya de vacaciones y la maratón es uno de, de los programas que se, que se ha hecho ya, como que decir, clásica ya ¿no? en uh -huh. nuestro distrito para poder correrla. Y ya se pondrá en todas las redes, se le dará la, la publicidad necesaria para que haya una, uh -huh. una participación mayoritaria de la población. Bueno, realmente yo les agradezco realmente de poder haber realmente un poco... Eh, dado su tiempo para poder venir y un poco explicarnos realmente de y, y justamente a la, a la señora Isidora Burga y a la señora Joana Cabero para pues, que nos explique porque lamentablemente que se conscientes el único programa realmente incluido sin límites
que existe en Lima, que trata el tema de discapacidad, adultos mayores y niños, adolescentes, es el programa del, del Canal 7. Es pues por eso que yo, por intermedio de este programa, quiero que, que no solamente el, la municipalidad del, Agust del Agustino también venga, sino otra municipalidad para que también sepa realmente lo que están haciendo. Porque lamentablemente hay gente más o menos, que se queja, que no hacen obra, que no hacen cosas, entonces, por eso. Entonces, por intermedio de este programa, los invito a la manera para que puedan venir realmente y después realmente para las obras que hacen o lo poquito que hagan o no, porque es bueno realmente que la gente Bien, sepa sí. lo que ustedes están haciendo. Bueno, les agradezco realmente haber venido al programa Sin Límites, muchas gracias. Y bueno, y, eh, antes justamente ya de, de, de ir a una pausa, quisiera reiterar, no se olviden por favor de siempre sintonizar la Casa de la Constitución por YouTube, por Twitter o por la mía Casa de la Constitución y también eh, si tienen una duda, todo esto, escriban a, escriban a la misma página de la Casa de la Constitución y den sus opiniones, también si, cómo les gustó o no, eso quiero ver sus opiniones. Bueno, ahorita regresamos, hasta luego. Hasta luego. Política todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. Con la Paja se educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Cuchique es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos El Congreso de la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú.
Continuar, continuar nuevamente con el programa Sin Límites, voy a justamente pasar un video que está titulado Adelina, por, por favor, y sobre todo educativo, por favor. Espero realmente que le guste realmente este, este video, es educativo, es un joven que, que, toque, que toque el piano y es discapacitado en el tema visual. Y justamente se llama, el video se llama Balad para Adelina, mejor dicho, así se llama el video. Es un joven discapacitado en el tema visual. También justamente, antes justamente ya de pasar realmente a otro, pero otro video también muy educativo y, y este sí yo voy a... En breve minutos y bueno, en un, mmm, voy a un poco explicar. Antes de todo, este, pero este video justamente es una exposición del joven alumno Anthony Peña de, de la institución Ramón Castilla, que justamente vino un saludo justamente a nombre de las municipalidades de Lima Norte, justamente en, en la inauguración de los servicios de prevención y atención de la violencia escolar. Por favor, y podían pasar este video, por favor. Gracias por, por esta área de psicología, que sin duda alguna nos va a servir de muchísimo apoyo en todos los problemas que afrontemos, no solo escolares, sino también eh, familiares o sociales, los problemas que nosotros nos pasamos día a día y que algunas veces no comunicamos a, a nuestros padres, nos podemos comunicar a los psicólogos, a que quizás algunos les tengan más confianza. Por eso, eh, Voy a decir algunas de las fichas que hemos colocado a los estudiantes. Por ejemplo, ¿cómo quisieran que les tratara los, los psicólogos? La mayoría ha coincidido que tiene un buen trato de parte de los psicólogos. Un trato amigable, un trato con respeto, eh, que sea el psicólogo comprensivo y que además sea empático. Cosa que todos necesitamos hoy en día. Que comprenda nuestra situación, que no nos juzgue y que además nos oriente y nos brinda en todo su apoyo. Así que reiterando las gracias y esperando que esta área sirva de muchísimo para todos los estudiantes. Muchas gracias. 
Eh, bueno, él me imagino que esto justamente en, es un saludo al, a, en los colegios escolares de Lima Norte. También justamente quería ah, mencionarle también otro que justamente, a ver, es una agrupación, el otro video justamente es una agrupación de Saya, justamente, que se llama Caporales Reyes del Sur, que justamente la, mi amiga justamente, a mí justamente, amiga, amiga personal y también amiga del del programa Sin Límites, justamente, y, y me menciono realmente que yo difunda justamente que el, este domingo, 30 de octubre, va a participar su grupo Caporales Rey del Sur en Puno, en el Coliseo Internacional de Puno, donde va a participar realmente, eh, donde van a concursar a nivel nacional en el tema de sayas, en el tema de tincus, tincus, tobas y... y y también temas también de Saya. Es un curso de Saya importantísimo en, en provincia, en Puno. Ahora, quisiera pasarle un video para que un poco conozca mejor a este grupo Caporales Reyes del Sur, por favor. Caporales Reyes. Bueno, es un video realmente que, para que un poco conozcan a este grupo que es Caporal de Reyes del Sur, que justamente este grupo es, realmente es, es en José Galvez, en Vía Meretunfo, donde justamente está convocando a jóvenes de diferentes edades para poder formar grupos, ju grupos juveniles en el tema de la ocupación Caporales Reyes del Sur. También justamente, de dentro justamente, quiere también hacer en el tema, también no solamente Saya, también quiere realmente convocar a jóvenes que, que puedan realmente bailar en, 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 en ritmo negro también, también, en, también in de, poder realmente también en jóvenes realmente de la localidad, justamente de la localidad de José Galvez, donde justamente estas imágenes, y, y lo vamos a mostrar realmente este jueves que viene, porque justamente ya no vamos a ver porque el programa Sin Límites ya va a, tener, va, a tener un, va a tener un día más, justamente. No solamente, normalmente quizás va a haber dos veces por semana, van a ver el programa Sin Límites. Espero realmente que les haya gustado este programa, eh, que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima, el próximo programa, que va a ser prontito, va a ser este jueves a, a las 6 de la tarde. Hasta luego. Una, una manera de decir